在那短短的十天的第四次中东战争中，已经出现了大量关于导弹和飞机的运用。而在这场战争中呢，以色列虽然在美国的帮助下勉强获胜，但经此一役，以色列也实实在在地感受到了深刻的危机。特别是在这短短的十天战争里，以色列曾经引以为傲的空军在战争中损失惨重。为了自身生存，以色列急切地向美国求援，希望能引进先进战斗机。一九七八年，美国政府同意以色列的军售请求，决定向以色列出售 F 十五鹰以取代 F 四鬼怪。F 十五重型战斗机呢，是当时最为先进的战机了。但是该机是双发重型战机，价格过于昂贵。与 F 十五形成高低搭配的是单发的 F 十六。以色列在采购 F 十五的同时呢，也购买了第一批共七十五架的 F 十六 AB 战机，用来替换已经过时的法制幻影三型战机。到了一九八零年，以色列空军飞行员已经在美国完成了训练，宣告 F 十六入列服役，形成战斗力。而此时呢，正值伊拉克研发核武器的关键时刻。为了阻止伊拉克，以色列决定从军事上摧毁对方的核反应炉。而这次行动的主角就是拥有强大挂载能力和续航能力的 F 十六、F 十五。在这次攻击中，以色列派出了六架 F 十五，挂载着副油箱和当时以色列最先进的电子战吊舱，武器是四枚 AIM 七 F 空对空导弹和四枚响尾蛇导弹，负责保证空中优势和提供电子干扰。而八架崭新的 F 十六战机将负责主攻任务，每架飞机挂上副油箱、两枚响尾蛇导弹以及用来轰炸核反应炉的两枚 MK 八四无制导惯性炸弹。之所以使用无制导炸弹而不是激光制导炸弹，是因为以色列认为精确制导炸弹虽然先进，但是炸弹上拥有众多的电子元件，光电感应器会大大增加故障和被干扰的概率。而 MK84 炸弹则没有这种问题，以色列空军也对自家的飞行员是信心满满。这次行动呢，也被命名为“巴比伦行动”。一九八一年六月七号下午，以军的空袭机队开始按照顺序启动引擎，滑跑升空。为了躲避约旦北部的雷达，以色列的空袭部队先是向南走，然后拐向东，沿着沙特和约旦的边境线向伊拉克方向飞行。在进入沙特领空之后，以色列飞行员们压低了飞机，以三十米高度超低空飞行，以躲避敌人的雷达。这个操作呢，也使他们在不惊动任何人的情况下，成功抵达了巴格达城外。当天傍晚，巴格达城外的奥斯拉克一号核反应炉工地上突然响起了喷气式引擎的轰鸣声。六架负责掩护的 F 十五迅速拉高，开启机上的电子干扰，压制伊拉克防空系统，准备应对来袭的伊拉克战机。与此同时，八架 F 十六迅速爬升至投弹高度，仅仅数秒之后，驾驶着首架飞机的拉兹中校就在一千米的高度投下了两枚 MK 八四炸弹。这两枚炸弹准确命中反应炉，穿过穹顶，使得反应炉发生剧烈爆炸。在他身后，另外七架参与攻击任务的 F 十六鱼贯而入，以五秒为间隔，在反应炉上空投下炸弹，再拉起飞机进行规避。在短短八十秒之后，最后一架 F 十六战机在反应炉上空投下了炸弹，然后做出剧烈机动进行脱离。在这次空袭行动中，八架攻击机挂载的十六枚 MK 八四炸弹中，有十四枚穿入了反应炉内部爆炸，使得伊拉克的核武器计划彻底流产。巴比伦行动是 F 十六、F 十五联合作战的经典案例。以色列在刚刚接到崭新的 F 十六不久，就完成了高强度训练。在精准计算过油量后 ，F 十五、F 十六都携带了副油箱和导弹，奔袭一千一百多公里，完成了对伊拉克核反应炉的轰炸。并且全部安全返回，这个距离的行动呢，可谓是十分大胆了。如果他们在返程途中陷入和敌方飞机的缠斗，都将没有油量返航，就算不被击落，也会因为燃油耗尽坠落在沙漠中。F 十六战机的传奇之路也随之开启。上面咱们说了，在第四次中东战争的时候呢，各国开始对导弹的应用。紧贴着，以色列的叙利亚同样也发现了导弹的威力。萨姆六防空导弹在那个年代呢，可以说是各国空军最头疼的对手之一了。在第四次中东战争的空战中，这款导弹为击落以色列战机立下了汗马功劳。而由于在前几次中东战争中，叙利亚都遭受了失败，尤其是以色列空军在中东战争的表现让叙利亚记忆犹新。为了应对以色列战机，叙利亚在第四次中东战争之后花费了近二十亿美元，从苏联引进了萨姆六防空导弹。防止以色列战机进入叙利亚领空进行空袭
。一九八一年四月二十九号，叙利亚将十四个防空导弹连进入了黎巴嫩鲁特以东三十公里处的贝卡谷地，其中包括七个萨姆六导弹连和七个萨姆二三地对空导弹连。如此强大的防空火力，也让以色列如鲠在喉。为了摸清敌军的防空火力，以色列长期派遣无人机前往贝卡谷地拍照。虽然期间呢被击落了不少，但是也为以色列带来了不少有用的情报。一九八二年六月三号晚，以色列驻英国大使阿戈夫在伦敦遭此重伤，以色列以此为由，在六月六号发动第五次中东战争，以消灭驻黎巴嫩境内的叙利亚地空导弹部队。在战争爆发后，叙利亚在六月八号从戈兰高地向贝卡谷地紧急增派了五个 S A 六地空导弹连，使叙利亚驻贝卡谷地的地空导弹连总数达到了十九个，再加上叙军为防空部队配属的 Z S U 二三四自行高射炮。和单兵便携式防空导弹分队，为贝卡谷地构成了一张两百多枚导弹和四百余门高射炮的绵密的防空网。到了一九八二年六月九号，以色列空军决定对贝卡谷地进行攻击，行动代号为“昆虫十九”。下午两点，战斗警报响彻整个艾奇翁空军基地，随着指挥部一声令下 ，F 十五和 F 十六一架接一架呼啸着飞上天空，他们的任务是担任空中掩护。随后 ，F 四和 A 四飞机载着沉重的激光制导炸弹，也慢腾腾地飞上了天空。他们的任务呢是实施低空轰炸。不一会儿，贝卡谷地拉响了紧急战斗警报，叙军指挥官第一时间下达了雷达开机的作战命令。雷达是萨姆六导弹的眼睛，只要目标被它盯上，纵有天大本事也难逃厄运。但这次呢，以空军却是有备而来。在开战后，率先抵达战场的是以色列放出来的当诱饵的无人驾驶飞机，目的呢是引诱叙利亚发射导弹。叙军果然中计，萨姆六导弹相继发射，山谷里红光闪闪，以色列无人机接二连三的被击中坠地。就在叙利亚官兵们为他们取得的胜利欢呼雀跃时，几个收缴战利品的叙利亚士兵发现，坠落的飞机竟然是塑胶制作的。当他们发现上当时，一切都晚了。大批的以色列导弹和飞机投下的炸弹蜂拥而至。短短几分钟后，贝卡谷地的叙利亚防空雷达就被摧毁了。在导弹阵地遇袭二十分钟后，叙利亚空军的第一波战斗机起飞迎战，但在贝卡谷地上空遭到了以色列空军痛击。第一波空战中，叙利亚的六十二架米格二一和米格二三被击落了三十架 ，F 十六毫无损失。不甘心失败的叙利亚空军又派出了五十二架战机和乙空军展开决战，最终全军覆没。如此战绩也让美军的 F 十五、F 十六的名声再度拔高，也吸引了一大波国际客户。巴基斯坦就是其中之一。为了解决饱受苏联战机困扰的边境安全计划，巴基斯坦开始与美国接触，希望购买飞行性能先进的 F 十六战机，以应对来袭的苏联空军。出于共同的目标，巴基斯坦的请求很快得到了美国政府的同意。双方达成了一份名为“和平之门”的军购项目。在这一军购项目中呢，巴基斯坦将购买共计四十架 F 十六战机。到了一九八六年，巴基斯坦已经有两个 F 十六中队了，形成战斗力。到了一九八六年五月，苏联和阿富汗战机再度大举进犯边境地区。这次，巴基斯坦空军决定好好教训一下他们。派出了两架 F 十六，迅速朝敌机方向逼近。起初，阿富汗空军的苏二二战机并没有把 F 十六放在眼里，他们认为巴基斯坦战机只是来进行例行的跟踪监视任务，不会真的开火，像往常一样直接无视了巴空军的警告喊话。然而，在敌我距离缩短到不到六英里时呢 ，F 十六战机突然向阿富汗战机发射了一枚 AIM 九 P 响尾蛇导弹，但是导弹并未击中目标。阿富汗飞行员这才明白，这次巴基斯坦是要来真的。两架苏二二立刻掉头，试图逃回阿富汗境内。而 F 十六战机驾驶员眼见首发未命中后，便果断发射了第二枚响尾蛇，并成功将其中一架苏二二战机击落。另一架苏二二在目睹有机的下场后落荒而逃，但是受限于战机本身的机动能力较差，使得他也遭受了 F 十六的攻击，最终坠毁在阿富汗境内。这次交战呢，也让巴基斯坦成为了继以色列之后第二个将 F 十六投入实战的国家。而像这样的空战呢，在随后的几年内也不断发生，最终往往都是以 F 十六获胜结束。直到一九九六年 ，F 十六才终于迎来了他的首次失利。
。大家都知道，土耳其和希腊是出了名的相互看不顺眼，两国经常因为岛屿和领海问题发生摩擦，这也导致多年来两国的飞行员经常在爱琴海上空进行模拟空战。这种情况下呢，双方擦枪走火也是常有的事儿。一九九六年十月八号下午，两架土耳其的 F 十六和四架 F 四战机在爱琴海执行训练任务时，侵犯了西俄斯以北的希腊领空。希腊随即派出幻影两千战机，希腊飞行员事先警告土耳其人离开，但却遭到了拒绝。同时，他们还对希腊战斗机做出了攻击举动。希腊飞行员立刻发起反击，双方开始近距离空中缠斗，在空中拉起又俯冲，并且投放诱饵光弹。最终，希腊飞行员是技高一筹，成功咬定 F 1 6在锁定后向其发射了一枚魔术导弹，成功击中 F 1 6机身中段。顷刻间 ，F 1 6就发生剧烈爆炸，前座飞行员也和战机一起掉入了海里。这也是 F 1 6战机首次在空战中被敌方战机击落，在其后续的服役生涯中，也是经历了多次战损，比如1999年就被南联盟防空系统击落过。最近一次战损呢，是在2018年，一架以色列的 F 1 6 i 被叙利亚防空部队的防空导弹击落。不过，这些战损和 F 1 6的累累战果相比呢，该机的实战表现仍然称得上是传奇。在当前已知的空战汇总中。F 1 6战机的历史总机坠数已经达到了69架，自己仅在空战中损失了一架。对战苏俄制战机更是能保持全胜战绩，可见其性能之优异。当然，它的传奇战绩虽然离不开自身的优异性能，更是与空军强大的体系支撑密切息息相关。大家还知道哪些关于 F 1 6战机的精彩空战呢？欢迎在下方评论区留言。喜欢本频道的朋友，请点击下方的订阅按钮。我们下期再见。